இது லோக்கலில் நமக்கு ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது கிலோமீட்டருக்கு உள்ள பக்கம் சரௌண்டிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டெம்போ வச்சே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டோம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் கோழிகளோட குஞ்சுகளோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டூ வீலர் பைக்கில் வச்சு பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் கேஜஸ் நான் வச்சுருக்கிறேன் பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள அந்த சிக்ஸை ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடிய கேஜஸ் இருக்குது டே ஓல்டு சின்ன சிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குரிய ப்ராப்பர் பாக்ஸ் இருக்குது கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இருக்குது அதில் தான் நம்ம சிக்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மெயினாக நான் அதிகமாக லாங் ட்ராவல் ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ட்ரெயின் மூலமாக பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் அதிகமாக எடுக்கிறோன்னா டேரெக்டாக டெம்போ கொண்டு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி டெம்போ கொண்டு வந்து எடுக்காத பட்சத்தில் இல்லை நீங்கள் அனுப்பிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற சூழ்நிலையில் ரெகுலர் கஸ்டமருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ட்ரெயின் மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரெயின் மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சேஃபு ப்ளஸ் ரொம்ப எக்கனாமிக்கு காசு ஜாஸ்தி செலவாகாது ட்ரெயின் சார்ஜெலாம் ரொம்ப கம்மி தான் இந்த போட்டர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய லோடிங் அன்லோடிங் சார்ஜ் தான் கொஞ்சம் கூடுதலை ஒழிய மற்றபடி கோழிகளும் சேஃபாக போய்க்கிறோம் நமக்கு இங்கேருந்து சென்னைக்கு அனுப்புகிறேன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூண்டில் அடைஞ்சிருக்கிற மாதிரி தான் ஈவினிங் இங்கே சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஏற்றி கொண்டு போய் வெயில் இல்லாத நேரங்களில் கொண்டு போய் அங்கே புக் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு ட்ரெயினில் ஏற்றி விட்டோன்னா மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அங்கே போயிடும் அவங்களும் ரிட்டன் அதை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்முக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு எட்டு மணிக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுனால மாற்றலட்டி அப்படிப்பட்ட சான்சஸ் வராது ரெண்டாவது இடம் நெருக்கடி இல்லாமல் நம்ம கேஜஸில் போடும்போது இப்போ பெரிய கோழின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கோழி போடுவோம் அதை தாண்டி நம்ம பதினஞ்சு போடுற இடத்துல இருபது போட்டால் தான் நெருக்கடி ஆகும் பதினஞ்சு கோழி போட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஒன்றும் டேமேஜஸ் ஒன்றும் வராது ஸோ ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரெயினில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ட்ரெயினில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் சைடில் வந்து என்ன மாதிரியான ப்ரோ ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து உங்கள் கையில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்கு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரெயினில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொண்டு போகக்கூடிய கேஜோட லென்த்து விட்டு வந்து அலோவ் பண்ணிக்கிடுவாங்க அதை வச்சு அவங்க மெசர் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வெயிட் போடுவாங்க இப்போ ஒரு கேஜ் வைக்கிறோம் அது எத்தனை கேஜ் வெயிட்டு அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து அனுப்பக்கூடிய இடத்து வரைக்கும் இவ்வளோ வெயிட் இருந்தால் எவ்வளோ சார்ஜ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் அவங்களுக்கு உண்டு அந்த ஃபார்முலா படி தான் அவங்க நமக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு நமக்கு மெயினாக தேவை அப்படிங்கிறது நம்மளோட ப்ரூஃப் தேவை அது மாதிரி நம்ம அனுப்பக்கூடிய இடத்துக்குரிய ப்ரூஃபும் வேணும் யாருக்கு அனுப்புகிறோமோ அவங்களோட ஆதார் கார்டு ஏதாவது நம்ம வந்து அவங்க அந்த பேரில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் நம்மளோட மொபைல் நம்பர் அங்கே கொடுக்கணும் அங்கே உள்ள ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி நம்ம சைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இது லைஃப் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வெட்டினரியன்ட்ட வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம வாங்கி ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் அந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெட்டினர் எதுக்கு சப்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது லைஃப் ஸ்டாக்கு இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இதோட ஹெல்த் கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத ஷூரிட்டி வந்து வெட்டினரியன் கொடுப்பாங்க ஆ அந்த சர்டிஃபிகேட் மட்டும் நாங்கள் வாங்கிக்கிடுவோம் வாங்கிக்கிட்டு கொடுக்கும்போது வேறு எந்த பிரச்சனைகளும் கிடையாது ஆமாம் இடையிலையோ எதுலேயுமே வந்து சேஃப் எதுவும் கிடையாது கேஜ் லாக் பண்ணுறது நம்ம பிளாஸ்டிக் டேக் வச்சு சீல் பண்ணி லாக் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம் சேஃபாக போய் சேர்ந்துடும் இது வரைக்கும் யாருக்கும் சிக்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சுக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக வந்தது இல்லை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வீடியோ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம் இருந்தோம் அந்த ச டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க நான் போயிட்டு ஃபார்மை வந்து நேரில் போய் பார்க்கலாமா அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மை வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க உள்ளே போய் பார்க்கறதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே கைட் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து எல்லாரையும் அலோவ் பண்ணி ஃபார்மை வந்து காட்டுறீங்களா இது இந்த க பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சிலரோட ஃபார்மில் அலோவ் பண்ணாதது உண்மை தான் அது எதுக்காக அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிராஸ் ஆகும் ஒரு இடத்துல பண்ணையிலேருந்து ஒரு நோய் கிருமிகள் வந்து நம்மளோட பண்ணைக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால அலோவ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் பொதுவாக நம்மளோட ஃபார்மில் அப்படி இருக்கிறது கிடையாது ஏன்னா புதுசாக இப்போ வர்றவங்க வந்து ஃபார்ம் யாரும் வச்சுருந்துட்டு வர்றதில்லை அவங்க ஒரு கோழி வளர்ப்பில் ஒரு ஆர்வத்தோடு இது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிடலாம் நமக்கு தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம்
இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இல்லை வேக்சினேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற டவுட் நிறைய கேட்பாங்க அவங்களுக்குமே நான் வந்து கால் அட்டன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் சார் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கோழி வேணும் ஒரு இருபது கோழி வேணும் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு அந்த மாதிரி கேட்கும்போது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவ்வளோ கம்மியாகலாம் கொடுக்க முடியாதுப்பா நீ வாங்கினா குறைஞ்சது ஐம்பதாவது வாங்கணும் இல்லை நூறு வாங்கணும் அப்போ தான் ஐம்பா என்னால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்போ தான் என்னால் வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கருத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணுவீங்க உங்களால் வந்து சின்ன லெவலில் கேட்கவங்க வந்து கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக செய்கிறோம் நமக்கு சின்ன லெவல் பெரிய லெவலில் அப்படிங்கிற லெவலில் மார்க்கெட் பண்ணலை என்கிட்ட சிலர் வந்து ஒரே பார்ட்டியே வந்து ஐநூறு சிக்ஸு ஆயிரம் சிக்ஸு ஆயிரம் கோழிகள்லாம் வாங்கினவங்க கூட இருக்கிறாங்க ஃபார்ம் இப்போவும் இருக்கிறாங்க அவங்களோட ரெகுலர் ஆர்டரை வச்சு தான் நான் இதை பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அதை மாதிரி சின்ன அளவில் கேட்குறவங்களுக்கும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் சில டிரான்ஸ்போர்ட் சில ட்ரெயின் ட இதில் புக்கிங் இல்லாத இடங்களுக்கு தான் என்னால் பண்ண முடியறதில்ல அவங்களுக்குமே சில பஸ் மூலமாக சில பாக்ஸில் பேக் பண்ணி கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் பேக் பண்ணி ஒரு பத்து கோழி இருபது கோழி ஓரளவுக்கு இருபது கோழி வரைக்கும் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்க தான் செய்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்ச ஆ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் சரி ஓகே சார் எல்லா பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப கிளியராகவும் நீட்டாகவுமே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க இப்போ என்எஃப்சி சப்ஸ்கிரைபர் ஆகட்டும் இல்லை இந்த வீடியோவை வந்து பார்த்துட்டு இருக்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா சுரேஷ் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஃப்ரெண்டு இங்குபேட்டர் வாங்குறதில்ல பழக்கப்பட்டோம் ஆனால் அவரோட டைப் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால தான் அவரோட இப்போது நீண்ட நாட்கள் நான் வந்து கான்டாக்டில் இருந்துகிட்ருக்கேன் என்னோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமும் அவர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை அடுத்தடுத்த ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும் அவர் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு நான் அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறது ஒன்று என்னென்னா அவரோட ஸ்பீச்சு இன்னொன்று ஒரு இங்குபேட்டருக்காக ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெருமையான விஷயந்தான் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் வந்து தேங்க்ஸு அவரோட சேனலை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான தகவல் கிடைக்கும் அவர் இப்போ ஃபார்மிங்லேயும் இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்காக இறங்கியிருக்காரு அவரோட சேனல் வந்து இன்னும் மேல் மேலும் வளர்கிறதுக்கு நானும் சப்போர்ட் கொடுப்பேன் நீங்களும் வந்து உங்களோட சப்போர்ட்டாக வந்து கொடுக்கணுங்கிறது ஆசைப்பட்றேன் கோழி வளர்ப்புலேயும் சரி இங்குபேட்ரு மூலமாக குஞ்சுகள் உற்பத்தி பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது அது மூலமாகவும் நீங்கள் நல்ல பலன் அடையணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா என்னை போல் தான் எந்த நேரங்கள்லேயும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணால் கூட அவர் அட்டன் பண்ணி பேசுவார் அது எந்த ஒரு டவுட்னாலும் அவர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ்